በኢትዮጵያ የሚደረገው ህዝባዊ ተቃውሞ ቀጥሎ ዋለ በኢትዮጵያ የሚደረገው ህዝባዊ አብዮት ቀጥሎ ውሏል በዛሬው እለት በኦሮሚያ ክልል የተቃውሞ ሰልፍ መደረጉ ታውቋል በክልሉ ሻምቡ ከተማ በተካሄደው በዚህ ህዝባዊ ተቃውሞ ላይ የተለያዩ መፈክሮች ተደምጠዋል የከተማው አንዋሪዎች አደባባይ ይዘው ከወጣቸው መፈክሮች በካከለም የኦሮሞና አማራ ህዝብ አንድ ነው አንልያይም የሚሉ ይጠቀሳሉ በኦሮሚኛና በአማርኛ የተጻፉ እነዚህ አንድነት ገላጭ መፈክሮች በዛሬው የሻምቡ ከተማ ተቃውሞ ላይ በሰፋ መስተጋባት አጫው ለማስተዋል ተችሏል በወለጋ ሻምቡ ከተማ የተካሄደው የዛሬ ህዝባዊ ተቃውሞ ካስደመጣቸው ሌሎች መፈክሮች ውስጥ ለመጥቀስ የሚበቁ አባባሎችን ለማድመጥ ተችሏል የአማራ ጣላት የኦሮሞ ጣላት ነው ያሉት የሻምቡ ከተማ ነዋሪዎች ቀጥል ያደርጉና የኦሮሞ ጣላት ያማራ ጣላት ነው በማለት በሁለቱ ብሄሮች መካከል ያለውን መስተጋብር አንጸባርቀዋል ሰልፉ ላይ በተለይ የህዋት ባለስልጣናት የሚያንገሽግሻቸው የኦሮሞና አማራ አንድነት በተግባር ያረጋገጠ እንደነበረ ብዙዎች ገልጸዋል ከሁለቱ ብሄር የተገኙ ኢትዮጵያውያን በተለይ በፖለቲካው በኩል ጥምረት እየፈ ተሩ መምጣታቸው የህዋትን ባለስልጣናት በጽኑ እንዳሳመማቸው ለመታዘብ የተቻለ ሲሆን ባለስልጣናቱም ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ በሁለቱ ብሄሮች መካከል እየተፈጠረ ያለውን አንድነት በተዛዋሪም ሆነ በቀጥታ ሲያንኳስሱ ይደመጣሉ የኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ሐላፊ የነበሩትና በአሁን ሰዓት የህዋ ስራ ፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ እሳትና ጭድ የሆኑ ብሄሮች እንዴት አንድነት ይፈጥሩቻሉ በማለት በቀጥታ ስርጭት በሚተላለፍ የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ተናግረው እንደነበር አይዘነጋም ዶክተር መረራ ጉዲና ያቃበ ህግ ማስረጃዎች እንዲደርሷቸው ተወሰነ አቃበ ህግ ማስረጃ ብሎ ለፍርድ ቤት ያቀርባቸው የኦዲዮና ቪዲዮ ማስረጃዎች ለተከሳሽ እንዲሰጠው ወስኗል ያስቸኳይ ጊዜያዊ አጆን በተላለፈና አመጽ ማቀስቀስ በሚሉ ጉዳዮች ክስ የተመሰረተባቸው ዶክተር መረራ ጉዲና አቃበ ህግ በማስመቻ መልክ ያቀርባቸው የድምጽ የቪዲዮና የፎቶግራፍ ሰነዶች እንዲሰጣቸው ጠይቀው ነበር አቃበ ህግ በበኩሉ ሰበሰብኳቸው ያላቸው ሰነዶች ለተከሳሽ መድረስ እንደሌለባቸው ገልጾ ሲከራከር የቆየ ሲሆን ፍርድ ቤቱ በዛሬው ችሎት ያቃበ ህግ ሰነዶች ለተከሳሽ እንዲደርስ ተዛሰጥቷል ዛሬ ታህሳስ 24 ቀን 2010 የከፍተኛው ፍርድ ቤት ለደታ መደብ 19ኛ ወንጀል ችሎት ተከሳሽና ከሳሽ በተከራከሩበት የሰነድ ጉዳይ በይን የሰጠ ሲሆን በብይኑ መሰረትም ሰነዶቹ እስከ ነገረቡ ታህሳስ 25 2010 ድረስ ለተከሳሽ እንዲደርሱ ታዟል ችሎቱ አቃበ ህግ ማስረጃ ብሎ የሰበሰባቸው ሰነዶች እስከ ተጠቀሰው ቀን ጣዋ ድረስ ለተከሳሽ እንዲያደርስ እንዲሁም በዚሁ ቀን ከሰዓት በኋላ ሰነዶቹ በችሎት እንዲደመጡ ውሳኔ ይሰጣል በዚህ መሰረትም ነገረቡ ታሳስ 25 2010 ከሰዓት በኋላ በአቃቤ ህግ በኩል ማስረጃ ተብሎ የቀረቡት የድምጽ የቪዲዮና የፎቶግራፍ ሰነዶች በ19ኛው ወንጀል ችሎት ይደመጣሉ ተብሎ ይተበቃል ከታሰሩ አንድ አመት ያለፋቸው የኦፌኮ መስራችና ሊቀ መንበር ዶክተር መረራ ጉዲና በተከሰሱበት ጉዳይ ስካሁን ድረስ ፍትህ አለማግኘታቸው ይታወቃል በተለያዩ ቀጠሮች ሲንጓተት የቆየው የተከሳሽ የክስ መዝገብ አሁንም ውሳኔ የሚያገኝበት ደረጃ ላይ ያለ መድረሱን መረጃዎች ይገልጣሉ መዝገቡና ማስረጃ የሚሰማበት ሂደት ላይ መገኘቱ በፖለቲካ አስተኞች ላይ የሚፈጸመው መንገላታትና ማንከራተት እንደሚያመላክት የሕግ ባለሙያዎች ይናገራሉ የዶክተር መረራ ጉዲና መዝገብ አንድ አመት ሙሉ ምንም አይነት ውሳኔ ላይ ያለ መድረሱ በኢትዮጵያ የተንሰራፋው ፍትህ አልባነት እንደሚያሳየም ባለሙያዎቹ ያክላሉ አንድ ተከሳሽ በቁጥጥር ስር ሊውል የሚችለው በእስር የሚያበቃው በቂ ማስረጃ ተሰብስቦ ካለቀ በኋላ ቢሆንም በኢትዮጵያ ግን የፖለቲካ አስተኞች ላይ ማስረጃ ማሰባሰብ የሚጀምረው ፖለቲከኞቹ ከተሳሩ በኋላ 
መሆኑን የሕግ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ለዶክተር መራራ ጉዲና እንዲደርሱ ውሳኔ ተጠባጨው የድምጽ የቪዲዮና የፎቶግራፍ ማስረጃዎች አስቀድሞ ክሱ ሲመሰረት አብሮ ያልነበሩና በመሃል ተሰብስቦ የመጡ ናቸው። ዶክተር መራራም ይህን በመቃወም ሲከራከሩ መቆየታቸው ይታወቃል። አገዛዙ በኢንተርኔት ላይ የሚፈጽሙ አፈና መቀጠሉ ታወቀ በኢትዮጵያ የሚገኘው አገዛዝ በኢንተርኔት ላይ የፈጸመ የሚገኘውን አፈና እንደገፋበት ታውቋል በኢትዮጵያ ከሚገኙ የተለያዩ አስተያየቶችና ከሌሎች የመረጃ ምንጮች ማረጋገጥ እንደተቻለው አገዛዙ በኢንተርኔት እንዲሁም በስልክ አገልግሎቶች ላይ ሲፈጽም የቆየውን ደፈቃ አጠናክሮ ቀጥሎበታል በዚህ የተነሳ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የኢንተርኔት አገልግሎት በመጣፈኑ ማህበራ ሚዲያዎችንም ሆነ በኔትወርክ ሞገድ የሚንከሳቀሱ ሌሎች የመረጃ ምንጮችን መጠቀም እንዳልተቻለ ለማውቅ ተችሏል የኢንተርኔት አፈናው በርትቶ የሚስተዋለው በተለየ ተቃውሞ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉባቸው በሚገኙ የሀገሪቱ ክፍሎች መሆኑን የተከሰቱት መረጃዎች በአገልግሎቱ ላይ የተፈጸመ የሚገኘው አፈና ቆየት ማለቱን ያክላሉ መረጃዎች በኢንተርኔት ላይ የሚፈጸመው ደፈቃ ተጠናክሮ የቀጠለው በኦሮሚያ እና አማራ ክልሎች ያገረሹ የሚገኙትን ህዝባዊ ተቃውሞች ተከትሎ ሲሆን ከክልሎቹ እየተደረገ ያለው ጸረህዋ ተቃውሞ መቀጠሉ ደግሞ በአገልግሎቱ ላይ የሚፈጸመው አፈና ጻንቶ እንዲቀጥል ምክንያት እንደሆነ ይናገራሉ። በተለያዩ አጋጣሚዎች የኢንተርኔት እና ስልክ አገልግሎቶችን በማቋረጥ የሚታወቀው አገዛዙ በተለይ ህዝባዊ ተቃውሞዎች በሚፈነዱበት ጊዜ ኢንተርኔት በማቋረጥ ተቃውሞ ነክ መረጃዎችን የማፈን እርምጃ ሲወስድ ቆይቷል። በዚህ በዘለጠነ ዘመን የኢንተርኔት እና ስልክ አገልግሎቶች ላይ አፈና መፈጸም ሀገሪቱ በጨለማ ውስጥ ጠፍሮ የመግዛት አባዜ መሆኑን የገለጹ የችግሩ ሰለባዎች ዘመኑ የተሻሻለ በመሆኑ ግን የተለያዩ አማራ ጆችን መጠቀም እንደሚቻል ያስረዳሉ። በግንቦት ሰባት ስም ክስ የተመሰረተባቸው ሰዎች ተፈረደባቸው በግንቦት ሰባት ስም ክስ የተመሰረተባቸው ሰዎች ላይ ፍርድ ተሰጥቷል በዛሬው እለት በኋላው የከፍተኛ ፍርድ ቤት 19ኛ ወንጀል ችሎት ተከሳሾች ከ3 አመት እስከ 15 አመት የሚደረስ ስርዓት እንዲቀጡ ውሳኔ መተላለፉ መረጃዎች ገልጸዋል ፍርድ ቤቱ ክስ ያስተላለፈው በነጌት አሁን በየነ የክስ መዝገብ በተከሰሱ 14 ግለሰቦች ላይ ሲሆን በመዝገቡ አንደኛ ተከሳሽ የሆኑት ጌታውን በየለ 9ኛ አመት ተፈርዶባቸዋል እንዲሁም ሁለተኛ ተከሳሽ ዶክተር አስናቃ አባይነዳ ዓለም አየሁ ንጉስ የተባሉ ተከሳሾች የ16 አመት ከ6 ወራት ስርዓት እንደተፈረደባቸው ተነግሯል። ፍርዱ ይከተልና አራተኛ ተከሳሽ የሆኑት ብራዚል እንግዳ በ15 አመት ስርዓት እንዲቀጥ ውሳኔ ተሰጠ ሲሆን ሰባተኛ ተከሳሽ ያምላክ ነገዛይን ስምንተኛ ተከሳሽ አብዱ ሙሳ እንዲሁም 14ኛ ተከሳሽ ደመላሽ በጋለ እያንዳንዳቸው በ5 አመት ስርዓት እንዲቀጡ መወሰኑን ረጃዎቹ ገልጸዋል የከፍተኛ ፍርድ ቤት 19ኛ ወንጀል ችሎት 13ኛ ተከሳሽ ባንተ ወሰናበበ በ3 አመት ከ10 ወር እስራት እንዲቀጡ ሲፈረድ በ12ኛ ተከሳሽ 100 አለቃ ፍቅር እየሸቱ ላይ ደግሞ 4 አመት ከ4 ወር መፍረዱ ታውቋል እንዲሁም በዚህ መስከብ ሁለተኛ አራተኛ እና አምስተኛ ተከሳሽ የሆኑ ግለሰቦች በዝቅተኛ ደረጃ ውሳኔ እንደተላለፈባቸው በችሎቱ የታደሙ የአይን ማኞች ገልጸዋል ፍርድ ቤት ቱ በተከሳሾች ላይ የፍርድ ውሳኔ ካስተላለፈ በኋላ ከተከሳሾች ዘንድ ከፍተኛ ተቃውሞ እንደገጠመው የአይን ማኞች ገልጸዋል ባርበኞች ግን በሰባ ስም ክስ የተመሰረተባቸው እነዚህ ተከሳሾች እናንተ ዳኞች ከነ ሳሞራና አባይ ጻሃዬ በላይ ተጠየቃላችሁ ሲሉ ዳኞችን መሞገታቸው እማኞቹ ተናግረዋል ተከሳሾቹ ዳኞቹን ያስተነቀቁበት ንግግር ይቀጥሉና ወያኔ አንድ አመት አይቆይም የጫካውላችሁ አይሳካም እኛ የታገልነው ለ100 ሚሊዮን ህዝብ ነው ማለታቸው ተነግሯል አክለውም ህዋት ይቀበራል ነፃን ወጣለን ማለታቸው ችሎቱን ከታደሙት የአይን እማኞች ገለጻ ለመረዳት ተችሏል 
በተመሳሳይ ዜና በዛሬ ሁለት የዋለው የከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛ ወንጀል ችሎት ዮሐንስ መንግስቴ በሚል የክስ መዝገብ በተከሰሱ ሰዎች ላይ የተለያዩ ፍርዶችን አስተላልፏል ከአዲስ አበባ በኢንተርኔት የሚሰራጨው አዲስ ስታንዳርድ የተኛው ድረገጽ እንደዘገበው በተመሳሳይ ክስ ማለትም በግንቦት ሰባት ስም የተከሰሱ አምስት ሰዎች ላይ እስከ 15 አመት የሚደርስ ቅጣት ተላልፎባቸዋል ተከሳሾቹ ወደ ኤርትራ ተጉዘው ሐረና በተባለ ካም የውትድርና ስልጣና ወስደዋል የሚል ወንጀላ እንደቀረበባቸው የመረጃው ምንጭ ይገልጻል ዮሐንስ መንግስቴ በሚል የክስ መስቀብ ስር ስማቸው የተጠቀሰው ዮሐንስ መንግስቴ ጋሻ ሙሊየ አስማረ ጌሌቲን ጋሻ ማሙዬና ማንስፖህ ብራሃኑ ያንዳንዳቸው በ15 አመት ስራት እንዲቀጡ ተወስኗል በዚህው መስገብ የተከሰሰውና ጸጋ የዘለቀ የተባለው ተከሳሽ 14 አመት እንደተፈረደበት መረጃው ተቆሟል በኢትዮጵያ ያለው አገዛዝ የተቃወሙና የታገሉ ሰዎች እንደ የብሄራቸው በኦነግና በግንቦ ሰባስም እንደሚከሰሱ ሲነገር ቆይቷል በአማራ ሳይንት ከሚገኘው ተድባበ ማርያም ገዳም ጽላት መሰረቁን ምንጮች ለኢሳት ገልጹ በዚህም ያከባቢው ምመናን የተቃውሞ ድምጻቸውን በማስማት ላይ መሆናቸው ታውቋል በሌላ በኩልም በመመናን ተቃውሞ ሲቀርብባቸው ቆየው የአዲስ አበባ ሳሊተ ምረት ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ተደብደው ሆስፒታል መግባታቸው ታውቋል ለተጨማሪው የኢየሩሳሌም ተክለጻዲቅ በደቡብ አማራ ሳይንት ወርደ የሚገኘው የጥንታዊ የተደባበ ማርያም ገዳም በስሩ ከሚገኙት 12 ጣቢያት ክርስቲያናት የአንደኛው የመዳኔ ለም ቤተክርስቲያን ጽላት መሰረው የታወቀው በቅርቡ ነው። ህዝቡም ጽላቱ እንዲመለስና የዘረፉትም ለፍርድ እንዲቀርቡ በመጠየቅ ላይ ናቸው። የገዳሙ አስተዳደር ሁኔታ ሾሙ ታላፊ የእንግሊዝ የግንት ያላቹ ሲሆኑ ወደ ለንደን ከተጓዙም አምስት ወራት ማስቆጠራቸው ታውቋል። አስተዳደሩ ማህተሙ ላይ ቆልፈው ወይንም ይዘው በመሄዳቸው ስራዎች ተስተጋግሏል ለሚል ተቃውሞም በመቅረብ ላይ ይገኛል። በጽላቱ መሰረት ዙሪያ ማብራሪያ እንዲሰጡ ምእመናኑ አስተዳዳሪውን በመጠየቅ ላይ ቢሆንም አስተዳዳሪው ግን ከእንግሊዝ ለንደን ዓለም መመለሳቸው ታውቋል። ካክሱም ሲሆን ገዳም ቀጥሎ ጥንታዊ የሚባለው የተደባበ ማርያም ገዳም ከአዲስ አበባ ከተማ በ612 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በደቡብ አማራ ሳይንት ወርደ የሚገኝ ጥንታዊ ገዳም ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለም በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኘው የሳሊ ተቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ከመመናን ጋር በፈጠሩት ዝግብ ተደብደው ሆስፒታል መግባታቸው ታውቋል። አስተዳዳሪው አባሩ ፋይል ማነብራን ከመመናኑ ጋር በፈጠሩት ዝግብ ለፓትርያርኩ አቡነ ማቲያስ አቤቱ መከራውንም የቅርብ ምንጮች ገልጿል። በ12 አቶፕሶች ተሳፍረው ወደ ፓትርያርኩ ለአቤቱ ታሲጓዝ የነበሩ መመናን ቅዱሽ ለአካባቢ ሲደርሱ በፖሊሶች ጉዳቸው ለመክታት የተደረገው ሙከራ አልፎ መመናኑ ለፓትርያርኩ ያቀረቡት አቤቱ ታ ምላሽ ሳያገኝ መቅረቱ መመናኑ ገልጿል። ውዝግቡ ሳይቋጭ እየተካረረ ምይሩም ተከተሎ አስተዳዳሪው በሳምንቱ መጀመሪያ በደረሰባቸው ድብደባ ሆስፒታል መግባታቸው ታቋል ኢሳት ማረጋገጥ ባይችልም አስተዳዳሪው የተደበደቡት በመመናኑ ላይ ሽኩት ማውጣታቸውን ተከትሎ እንደሆነም ተገልጿል